ഡിയസ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമെന്നും വാട്ടർ ദ വേരിയസ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ അവൈലിംഗ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എന്നുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ജി എസ് ടി റേറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ആദ്യമേ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിന് അർഹതയില്ല കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രജിസ്റ്റേഡ് ടാക്സ് പെയർക്കാണ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജി എസ് ടി റേറ്റിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഐ ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുന്നില്ല സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ കാരണം യുനോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ദർ ആർ സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ റേറ്റും നോക്കാം ജി എസ് ടി റേറ്റുകൾ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിൽ വരുന്ന ജി എസ് ടി സ്പെഷ്യൽ റേറ്റുകൾ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മീൻസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ട്രേഡ് എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ഇവിടെ ഇല്ല ഗുഡ്സ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഗുഡ്സ് കൺസേൺഡ് ഐദർ മാനുഫാക്ചർ ഓർ ട്രേഡ് സി ജി എസ് ടി പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ജി എസ് ടി ഓൾസോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദൻ ടോട്ടൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ദറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഓർ ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് വൈ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സി ജി എസ് ടി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ജി എസ് ടി ടോട്ടൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ ദെൻ ആസ് ഫാർ ആസ് റെസ്റ്റോറൻസ് കൺസേൺഡ് എങ്ങനെയുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് റെസ്റ്റോറൻസ് നോട്ട് സെർവിംഗ് ആൽക്കഹോൾ റെസ്റ്റോറൻസ് നോട്ട് സെർവിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ സെർവ് ചെയ്യാത്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഓക്കെ അവിടെ സി ജി എസ് ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എസ് ജി എസ് ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതാണ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം പ്രകാരമുള്ള ജി എസ് ടി റേറ്റ് ഇനി മറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് പൊതുവേള സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റാണ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ടോട്ടൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ജി എസ് ടി റേറ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ജി എസ് ടി റേറ്റ്സ് അണ്ടർ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഈ റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് ബൈ കോമ്പോസിഷൻ ഡീലർ റിട്ടേൺ ഫയലിംഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് നോ നീഡ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെക്കോർഡ്സ് നോ നീഡ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത രജിസ്റ്റേഡ് ടാക്സ് പെയർ ഡീറ്റെയിൽഡ് റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി സിക്സ് മന്ത്സ് ഏകദേശം ഏ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു മന്ത്സ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി ടു മന്ത്സ് സെവൻറ്റി ടു മന്ത്സ് അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഡി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെക്കോർഡ്സ് ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഡീലർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വാർട്ടർലി ആണ് അതിനുള്ള ഫോമാണ് ജി എസ് ടി സി എം പി സീറോ എയ്റ്റ് ജി എസ് ടി സി എം പി സീറോ എയ്റ്റ് നേരത്തെ ഒരു ഫോം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻറ്റിമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം അതാ ഓരോ വർഷവും ഏത് സ്കീമിലാണ് എന്ന് അതത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഒരു ഇൻറ്റിമേഷൻ കൊടുക്കണം അതിനുള്ള ഫോം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ജി എസ് ടി സി എം പി സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ സി എം പി സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഓർമ്മിക്കുക റിട്ടേൺ ഫയലിങ്ങുമ
ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള മെറിറ്റ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആസ് യു നോ ലെസ്സർ കംപ്ലയൻസ് ഏത് നിലക്ക് നോക്കിയാലും ലെസ്സർ കംപ്ലയൻസ് ആണ് റിട്ടേൺസ് റിട്ടേൺ ഫയലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇഷ്യുവൻസ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടീഷൻസ് പറയുമ്പോൾ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് റിട്ടേൺസ് അതിൻ്റെ നൂലാമലകൾ കുറവാണ് ഓക്കെ ലെസ്സർ കംപ്ലയൻസ് റിട്ടേൺ ഫയലിങ്ങിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ആകുമ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഇഷ്യുവൻസ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈ ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ ലെസ്സർ കംപ്ലയൻസ് ആണ് ലെസ്സർ കംപ്ലയൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡീലർക്ക് കോമ്പോസിഷൻ ഡീലർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റിയെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നോർമൽ ടാക്സ് റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതുവരെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു നോർമൽ സ്ലാബ് കോമ്പോസിറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഡീലർക്ക് ബാധകമല്ല ഓക്കെ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം പ്രകാരമുള്ള ജി എസ് ടി റേറ്റിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെറിറ്റ്സ് പ്രോസ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ലെസ്സർ കംപ്ലയൻസ് ലിമിറ്റഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെറിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡീമെറിറ്റും ഉണ്ടാവും കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിന് നല്ലപോലെ ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഫ്രം ലിമിറ്റേഷൻസ് കാരണം എന്താ നോർമൽ സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ ടാക്സ് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഇവിടെയും കാണും ലിമിറ്റഡ് ടെറിറ്ററി ഓഫ് ബിസിനസ് നോ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഡീലർക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ടെറിറ്ററി ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് നിന്നുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും അതൊരു പോരായ്മയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്കീം മാറേണ്ടി വരും ഓക്കെ നോ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ടെറിറ്ററി ഓഫ് ബിസിനസ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോരായ്മ നോ ഐ ടി സി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു സപ്ലൈ നോൺ ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ത്രൂ ഇ കൊമേഴ്സ് പോർട്ടൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ സപ്ലൈ ഓഫ് നോൺ ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് പറ്റില്ല നോൺ ടാക്സ് ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനും കോമ്പോസിഷൻ ഡീലർക്ക് അനുമതിയില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റഡ് ടെറിറ്ററി ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് മീൻസ് അത് മറ്റൊരു ഭാഷയിലും പറയാം നോ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ അലോവഡ് എന്ന് കൂടെ പറയാം അതേപോലെ നോ ഐ ടി സി ഐ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ജി എസ് ടി ആണ് അപ്പോൾ അതില്ലേ പിന്നെ എന്ത് ജി എസ് ടി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു സപ്ലൈ നോൺ ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് എ ഗുഡ്സ് ത്രൂ ഇ കൊമേഴ്സ് പോർട്ടൽ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലിയർ ദീസ് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്
with some other topic in another video kaanum varaikum thanks